ക്രോസ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കേരള പി എസ് സി എച്ച് എസ് എസ് ടി ഇക്കണോമിക്സ് ജൂനിയർ പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എച്ച് എസ് എസ് ടി ഇക്കണോമിക്സ് പരീക്ഷ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂലൈ മുപ്പതാം തീയതിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള ഗവൺമെൻറ് പുതിയ ഒരു സിലബസ് അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസും കൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഫോളോ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിലബസ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ആ സിലബസിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ സിലബസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പഠനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ കയറുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് മുൻപായി ടോസ് അക്കാദമി പല സെറ്റുകൾക്കായിട്ട് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനായിട്ട് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെറ്റ് നെറ്റ് കേട്ടെറ്റ് എച്ച് എസ് എസ് ടി തുടങ്ങിയ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പല വിഷയങ്ങളിലാണ് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിലോട്ട് വിളിക്കുകയോ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ സെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സായ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിന് മുകളിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ടോസ് അക്കാദമിയിലൂടെ അവരുടെ വിജയം സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം നൂറ് മാർക്കാണ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉള്ളത് പ്രധാനമായും ഓർക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഓരോ തെറ്റുത്തരങ്ങൾക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മാർക്ക് വെച്ചാണ് കുറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളത് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഏഴ് മൊഡ്യൂളുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏഴ് മൊഡ്യൂളുകളിൽ നിന്നായി എഴുപത് മാർക്കാണ് മെയിൻ പേപ്പറിൽ നിന്നും വരുന്നത് ജനറൽ പേപ്പറിൽ നിന്നും ബാക്കി മുപ്പത് മാർക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പം മൊഡ്യൂൾ വൺ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ നിന്നും പത്ത് മാർക്ക് മൊഡ്യൂൾ ടു ജനറൽ ഇക്വിലീബ്രിയം ഇത് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും പത്ത് മാർക്ക് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ നിന്നും പത്ത് മാർക്ക് എഗെയിൻ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ് കറൻറ്റ് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഇൻ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് അതിൽ നിന്നും പത്ത് മാർക്ക് ദെൻ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയിൽ കേരള ഇക്കോണമിയുടെ ഒരു ഭാഗം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതിന് പത്ത് മാർക്ക് ദെൻ ഫിസിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ ഇഷ്യൂസ് അതിൽ നിന്നും പത്ത് മാർക്ക് പിന്നെ വരുന്നതാണ് അവസാനമായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് അതിൽ നിന്നും പത്ത് മാർക്ക് പാർട്ട് ടു ജനറൽ പേപ്പറിൽ നിന്നും ആദ്യം പാർട്ട് ടുവിലെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അതിൽ നിന്നും അഞ്ചു മാർക്ക് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്നും അഞ്ചു മാർക്ക് പിന്നെ ജനറൽ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് പാർട്ട് ത്രീ അതിൽ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിൽ നിന്നും അഞ്ചു മാർക്ക് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ലെജിസ്ലേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസിൽ നിന്നും അഞ്ചു മാർക്ക് ദെൻ വരുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ അതിൽ നിന്നും പത്ത് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് അത് റിനൈസൻസ് ഇൻ കേരളയിൽ നിന്നും അഞ്ചു മാർക്ക് ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്നും അഞ്ചു മാർക്ക് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലബസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രമല്ല എന്ന് സിലബസിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് പുറത്ത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ വായന കുറച്ചൊന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ പ്രധാന ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കടക്കാം സിലബസ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ നിന്നും പ്രധാനമായും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തത് കൊടുക്കുന്നത് റീസെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് തിയറി ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മളുടെ പഴയ സിലബസിലും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൽ പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് അതിൽ വരുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലാഗ്ഡ് മോഡൽസ് ഹോത്തക്കർ ആൻഡ് ടെയ്ലേഴ്സ് മോഡൽ ലീനിയർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർ ടെമ്പറൽ ചോയ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ വീതം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് അപ്പം
പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ചോയ്സ് പ്രോബ്ലം ട്രേഡ് ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ എക്സെട്ര ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിൽ പഠിക്കേണ്ട വേറൊരു ഭാഗമാണ് ബാൻഡ് വാഗൺ ഇഫക്ട് സ്നോ ബിഫക്റ്റ് ആൻഡ് വെബ്ലൻ ഇഫക്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ഇഫക്റ്റുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് പല പരീക്ഷകൾക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടി പരീക്ഷയ്ക്കും നമ്മൾക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് ഓടിച്ചാണെങ്കിലും നോക്കി വയ്ക്കേണ്ട ഒരു പോർഷനാണ് കോബ് വെബ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലെ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നിരിക്കുന്നത് തിയറി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ലോങ് റൺ തിയറി എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ലീനിയർ ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സി ഇ എസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അതെന്താണെന്ന് നോക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അതാണ് ലേബർ ഡീപ്പനിങ് ക്യാപിറ്റൽ ഡീപ്പനിങ് ന്യൂട്രൽ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ് ഇക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ലേണിംഗ് കേവ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളുടെ പഴയ സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും കർവുകളുടെ ഷെയ്പ്പ് ചോദിക്കാനാണ് ഇവിടെ സാധ്യത ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റുകളിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരുന്നു ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അടുത്തതാണ് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇതും മൈക്രോയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അതിൽ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ നോക്കണം പിന്നെ ഇമ്പെർഫെക്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് മൊണോപൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒലിഗോപൊളി ഡിയോപൊളി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മൊണോപൊളി മൊണോപൊളിയും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കി വയ്ക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ് എവിടെ കിടക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാർജിൻ കോസ്റ്റ് കർവ് മുകളിലാണോ താഴെയാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഒലിഗോപൊളി എന്തൊക്കെ തരം ഒലിഗോ പുളീസാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ വരുന്നതാണ് തിയറി ഓഫ് ഗെയിംസ് ഇതിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ വരാവുന്നതാണ് സി എന്താണ് സീറോ സം ഗെയിം അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് എന്നുള്ള ഗെയിം തിയറിയിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ദെൻ അസിമെട്രിക് ഇൻഫോർമേഷൻ അത് തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ലെമൺ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഏജൻറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോറൽ ഹസാർഡ് ഇഷ്യൂ എന്താണ് അഡ്വേഴ്സ് സെലക്ഷൻ പ്രോബ്ലം എന്താണ് തുടങ്ങിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ജനറൽ ഇക്വലിബ്രം ആൻഡ് വെൽഫെയർ തിയർ ഇക്കണോമിക്സ് ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ഓയിലേഴ്സ് തിയറി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്ഹോഷൻ തിയറം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുക പിന്നെ ആ റിക്കാർഡിയൻ മോഡൽ പിന്നെ ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ടു ജനറൽ ഇക്വലിബ്രം ഇവിടെയാണ് പാർഷ്യൽ ആൻഡ് ജനറൽ ഇക്വലിബ്രം വോൾഡ്രേസിൻ തിയറം വരുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വോൾഡ്രേസിൻ തിയറം എന്താണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മൊഡ്യൂൾ ടൂൾ വരുന്നതാണ് വെൽഫെയർ ഇക്കണോമിക്സ് അവിടെയാണ് പെരറ്റോ തിയറി ബന്ധം തിയറി കാർഡിനിസ്റ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി കാർഡിനിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് ബന്ധം അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് ആരോസ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി തിയറി ഇങ്ങനെയുള്ള വെൽഫെയർ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന തിയറീസ് അതുപോലെ തന്നെ പെരറ്റോ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി തിയറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിലുള്ള മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മിക്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അടുത്തതാണ് മാർജിനലിസ്റ്റ് കോൺട്രവേഴ്സി ആൻഡ്
മുടി സിലബസിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമിയിലുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമിയും കൂടെ പഠിച്ചിരിക്കണം അതായത് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് മണി മാർക്കറ്റ് മാത്രം ഉള്ളപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഐ എസ് എൽ എം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റ് മണി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മുണ്ടൽ ഫ്ലമിംഗ് മോഡൽ പഠിക്കുന്നത് മുണ്ടൽ ഫ്ലമിംഗ് മോഡലിൽ നമ്മൾ അപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് മണി ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് മണി വരുമ്പോൾ എന്ത് വരുത്തുന്നു ഫ്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും ഫിക്സ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റും വരുമ്പോൾ ഈ ഐ എസ് എൽ എം ബി പി കേവ് എങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് മോണിറ്ററി അപ്രോച്ച് ടു ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും മാക്രോ പഠിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് കെയ്നീഷ്യൻ അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഡിഫറൻസും അവരുടെ മെയിൻ ഐഡിയാസും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തോളാണ് അപ്പോൾ അതും എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസിക്കൽസ് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനെ എന്ന് ഓവർകം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് കെയ്ൻസ് എന്തൊക്കെ ഐഡിയാസാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ് അതിലൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽസ് ലീസിസ് ഫെയർ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് വളരെ കുറവ് റോളാണ് പറഞ്ഞത് കെയ്ൻസ് വളരെ കൂടിയ റോളാണ് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിക്കൽസ് സപ്ലൈക്കാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തത് സപ്ലൈ ക്രിയേറ്റ് സിക്സ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ കെയ്ൻസ് ഡിമാൻഡിനാണ് കൂടുതൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് സിക്സ് സപ്ലൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കവർ ചെയ്യണം ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ കറൻറ്റ് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഇൻ മാക്രോ ഇക്കോണോമിക്സ് അപ്പം റീസൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കോൺട്രവേഴ്സിയൽ സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണം അതിൽ തന്നെ പല സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് കെയ്നീഷ്യൻ കൗണ്ടർ റെവല്യൂഷൻ ന്യൂ കെയ്നീഷ്യൻ ക്വാണ്ടിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻ മോഡൽ ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് സപ്ലൈസ് ഇക്കണോമിക്സ് ന്യൂ കെയ്നീഷ്യൻ ഇക്കണോമിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്താണ് ഒക്കൂൺസ് ലോ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണിയുടെ തിയറീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ അതിന് തന്നെ ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് കെയ്നീഷ്യൻ അപ്രോച്ച് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പോസ്റ്റ് കെയ്നീഷ്യൻ അപ്രോച്ച് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവർ ഓരോ സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഓരോ സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ടും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരുടെ ഐഡിയാസും തോട്ട്സും ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മുടിയൂൾ ഫൈവിലോട്ട് വരുമ്പം ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയാണ് അപ്പം അത് ജനറലാണ് അവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഗ്രോത്ത് സിൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് സർവീസ് അത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ പീരീഡിലും വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഇൻ പോളിസീസ് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ പോ ആർഗ്യുമെൻസ് ആണ് അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പം ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ടി ഒ ആൻഡ് വന്ന് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ അപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ടൂ തൗസൻഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂ അഗ്രികൾച്ചറൽ പോളിസി വന്നു പിന്നെ റീസൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഫാം ബിൽ അമെൻമെൻറ്റ് അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ ഒരു പാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് സെക്ടർ ഗ്രോത്ത് ട്രേഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഹോട്ടൽസ് റെസ്റ്റോറൻസ് അതിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് സർവീസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സർവീസ് ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസ് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ സിലബസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വന്നിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് മുഡ്യൂൾ സിക്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ നോക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫിസിക്കൽ പോളിസി പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കണം ഓരോ ഇതിലോട്ടും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫണ്ടിങ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു
അവസാനത്തെ മുടിയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സിലോട്ട് വരുമ്പം അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അതിൽ തന്നെ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് ഹാർമോണിക് മീൻ ജോമെട്രിക് മീൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം പൊസിഷണൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനെയാണ് അപ്പോൾ അതായത് മീഡിയനെയും മോഡിനെയാണ് പൊസിഷണൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജോമെട്രിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ സ്ക്യൂനസ് ആൻഡ് ക്രോട്ടോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോറിലേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിഗ്രഷനിൽ തന്നെ സിമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കണം പിന്നെ നമ്മളതിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ് മെട്രിക്സ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ മെട്രിക്സിൻ്റെ പല രൂപങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അങ്ങനെ കുറേ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഉണ്ട് നിൽ പൊട്ടൻ മെട്രിക്സ് ഐഡം പൊട്ടൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നൾ മെട്രിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കണം പിന്നെ വരുന്ന പാർട്ടാണ് പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തിയറം അഡീഷൻ തിയറം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ തിയറത്തിൻ്റെ താഴെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കി വെക്കണം അതിൽ നിന്നും പ്രോബ്ലംസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നോക്കേണ്ടതാണ് കുറേ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ് സ്പേസ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കി വെക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഇൻ്റർവെൽ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്താണ് പോയിൻ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിങ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കുറേ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ടൈപ്പ് വൺ എറർ ടൈപ്പ് ടു എറർ ഇങ്ങനെയുള്ള പവർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്കൽ റീജൻ അക്സെപ്റ്റൻസ് റീജൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ഹൈപ്പോത്തിസിസിൽ അത് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കണം അതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ടി ടെസ്റ്റ് എഫ് ടെസ്റ്റ് കൈ സ്ക്വർ ടെസ്റ്റ് എഫ് സെഡ് ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി വെക്കണം പിന്നെ നമ്മൾക്കറിയേണ്ടതാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് അഥവാ അനോവ ഫൈനലി വരുന്നതാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലം അതിലുള്ള ഡ്യുവാലിറ്റി ഇഷ്യൂ അത് ഓരോ കേസസിനും ടു കമ്മോഡിറ്റി ടു മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കി വെക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് മെയിൻ സിലബസ് മെയിൻ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും പഠിക്കാനായിട്ട് സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പഠനത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പായും മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ കയറാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക കോച്ചിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ മുന്നിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും പറയാൻ ഈ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹാർഡ് വർക്ക് ഇസ് ദ റിയൽ കീ ടു സക്സസ് നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായും സക്സസ്സിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ കീ റിയൽ സക്സസ്സിൻ്റെ റിയൽ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് വർക്കാണ് താങ്ക് യു